నమస్తే మిత్రులకు స్వాగతం ఏడు వందల పదకొండులో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి స్వర్గ దండయాత్ర జరిగింది ఆనాటి నుంచి ఇన్నటి వరకు దాదాపు ఎనభై మిలియన్ల మంది భారతదేశంలో హిందువులు నరసంహారం చేయబడడం జరిగింది దీన్ని హిందూ పర్సి పర్సిక్యూషన్ లేదా హిందూ జనసేడ్ అంటారు ఇది ఈనాటికి కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో అశోకుడు తర్వాత అశోకుడు రాజ్యం బౌద్ధర్మ తీసుకున్న తర్వాత రాజ్యం పైన రాజ్య నిర్మాణం పైన సైనిక శక్తి పైన శ్రద్ధ పెట్టని కారణం చేత భారతదేశం అనేక గణతంత్ర రాజ్యాలుగా విడిపోవడం జరిగింది ఈ విధంగా విడిపోయినటువంటి గణతంత్ర రాజ్యాలు పూర్తిగా ఐక్యత లేకపోవడం సఖ్యత లేకపోవడం చేత విదేశీ దండయాత్రలు చాలా సులభంగా అతి రావడం జరిగింది ఈ విషయాలు మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా భారతదేశం పైన ఏడు వందల పదకొండులో మహమ్మద్ బిన్ కాసిం అనేటువంటి ఒక సైనికుడు దండయాత్ర చేసింది దానికి ముందు పదహారు సార్లు భారతదేశం పైన ఇస్లాం వాళ్ళు దండయాత్ర చేసిన అవన్నీ కూడా విఫలం చెందడం జరిగింది కానీ ఏడు వందల పదకొండులో రాజా దాహిర్ని పూర్తి స్థాయిలో ఓడించడం జరిగింది ముఖ్యంగా విల్ డ్యూరెంట్ అనేటువంటి అమెరికన్ రచయిత ప్రాబబ్లీ ది బ్లడియస్ట్ స్టోరీ ఇన్ హిస్టరీ అని చెప్పడం జరిగింది వీరు రాసిన రచనల ఆధారంగా మనం ఈరోజు విశ్లేషణ చేద్దాం కేఎస్ లాల్ ది థీరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ముస్లిం స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ కిలాడు యూనియస్ట్ అనేటువంటి కిలా ఇలియస్ట్ అనేటువంటి రచయిత యొక్క నెగోషినేజం ఇండియన్ హిస్టరీ అనేటువంటి పుస్తకము తర్వాత తర్వాత స్టీఫన్ కెలాక్ పుస్తకాల ఆధారంగా మనం విశ్లేషణ చేద్దాం ఏడు వందల పదకొండులో మొదటిసారి ఎందుకు దండ ఎందుకు దండయాత్ర విఫలం మాది సఫలం కావడం అంటే కారణం ఏమంటే భారతదేశానికి చెందినటువంటి రాజా దాహిరు మహమ్మతి యొక్క కూతురు ఏదైతే మహమ్మతికి మొదటి భార్య అయినటువంటి ఖదిజా యొక్క కూతురు ఫాతిమా అల్లుడు ఈకు ఈ ఏదైతే ఖలీఫా పదవి కోసం జరిగినటువంటి కోట్లాటలో ఉమై డై డైనస్టిక్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల చేత చంపబడ్డారు ఎవరు అలీ కానీ హుసేన్ అలీ కానీ హసన్ అలీ కానీ అంటే వీళ్ళందరూ షియా మతస్థులు షియా విభాగానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ శరణ రాజా దాహిర్కి రాజా దాహిర్ శరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకే ఒక మాట తను శరణ ఇస్తానన్న మాట మాట కారణంగా మాట కారణంగానే అతను తన ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోవడం జరిగింది మహమ్మద్ బిన్ కాసిం అనేటువంటి ఒక సైనికుడిను ఈ ఉమై డైనస్టిక్ సంబంధించిన గవర్నర్ బాగ్దాద్ గవర్నరు పంపించడం జరిగింది ఈయన పదహైదు మంది సైనికులతో భారతదేశం పైన దండయాత్రకు రావడం జరిగింది ఇది దేవాలయ సింధు ప్రాంతంలో చెందినటువంటి ప్రాంతం పైన దండయాత్ర జరిగింది వచ్చిన వెంటనే ఈయన ఇక్కడ ఉన్నట్టు అనేక హిత కారణంగా ప్రజల్లో సోమర ప్రజ అదే రాజుల మధ్య సోమరితనం కారణం ముఖ్యంగా ఈయన ఈయనకే పదహారు సార్లు దండయాత్రలో మనం విజయం సాధించాము ఇంకా మనకేం ప్రాబ్లం అని సోమరితనం కారణంగా సఖ్యత లేకపోవడం కారణం చేత జుట్టోలు జాట్లు బూ బుట్టోలు మొదటి లాంటి వాళ్ళ సఖ్యత లేని కారణం చేత వీళ్ళందరూ కూడా సహా కలిసి రాకపోవడం కారణం చేత మహమ్మద్ బిన్ కాసింతో ఏకాకిగా రాజా దాహిర్ దండయాత్ర ఎదుర్కోవడం జరిగింది ఆ దండయాత్రలో ఘోరంగా చంపబడడం జరిగింది అతని యొక్క శిరస్సును మహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఖండించి దాన్ని హజాజ్ అదే బాగ్దాద్ నవాబుకు పంపించడం జరిగింది తర్వాత మరుసటి రోజు ఈ హజాజ్ యొక్క మా రాజ దాహిర్ యొక్క స్త్రీ రాణి గారు దండయాత్ర యుద్ధం చేసి తన యొక్క వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించు తర్వాత ప్రదర్శించి ఓడిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఆమె సతీ సహగమనం చేయడం జరిగింది వీరి యొక్క ఇద్దరు కూతుర్లు సూర్యాదేవి సూర్యాదేవి ప్రమీలాదేవి ఇంకో కూతురు జోదాదేవి అనే ముగ్గురు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ ముగ్గు మూడో వ్యక్తి మూడో వ్యక్తి అంటే జోదాదేవి గురించి పెద్దగా మనకు చరిత్ర లేదు ఈ ఇద్దరు కూతురు లేనటువంటి వీళ్ళని హజాజ్ నవాబ్కి మహమ్మద్ బిన్ కాసిం బానిసల్లాగా పంపించడం ఉంది ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే దండయాత్ర జరిగిన వెంటనే దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ మందిరాలు జైన మందిరాలు బౌద్ధ మందిరాలు అంతగా ధ్వంసం చేసి స్త్రీలను బానిసల్లాగా వ్యవస్థలను చేసి వాళ్ళని మార్కెట్లకు అమ్మడం జరిగింది పురుషుల్ని బానిసల్లాగా డమస్కస్ బాగ్దాదుల్లో అనేటువంటి ప్రాంతాల్లో వీళ్ళని బానిస బానిస బానిసలకు అమ్మడం జరిగింది వీళ్ళ బానిస జీవితాలు చాలా వరకు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే సూర్యాదేవి తర్వాత ప్రమీలాదేవి హజాజ్ నవాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక చమత్కారంతో తమ తండ్రికి జరిగినటువంటి శిక్షకు తన తండ్రికి జరిగిన అవమానం ప్రతీకారం కోసము హజాజ్ నవాబ్తో ఒక చమత్కారం చేయడం జరిగింది ఆ చమత్కారం ఏమంటే మమ్మల్ని మహమ్మద్ బిన్ కాసిం పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని చెప్పిన వెంటనే హజాజు మహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్ను ఒక ఎద్దు తోలుతో చేసినటువంటి సంచులు కుట్టి కుక్కో నెత్తుకుర్రమ్మని చెప్పడం జరిగింది ఆ విధమైన శిక్ష కారణంగా అతను కుక్కి కుట్టి తీసుకుని వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఆ సఫకేషన్కి అతను చనిపోవడం జరిగింది వచ్చిన వెంటనే రాజాన హజాజ్కి వీళ్ళు ప్రమీలాదేవి తర్వాత సూర్యాదేవి మేము చేసినటువంటి చమత్కారం వల్ల అతను చనిపోయినాడు మా తండ్రికి జరిగినటువంటి అవమానం మేము ప్రతీకారం తీర్చుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా వేలాది మంది నరసంహారం అక్కడి నుంచి ఏడు వందల పదకొండు నుంచి సింధు ప్రాంతంలో పూర్తిగా ఇస్లాం మతాంతీకరణము తర్వాత ఇస్లాం వాళ్ళని చంప ఇస్లాం లేక మార్చడం తర్వాత గుళ్ళు పగలు కట్టడం గుళ్ళలో మ
కొన్ని ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ విధంగానే వాళ్ళ పరిపాలన మహమ్మద్ బిన్ కాసిం యొక్క వంశ వారసులు పరిపాలన చేయడానికి పరిస్థితి ఉంది అప్పుడు అక్కడ రాజపుతానకు సంబంధించి బప్పారాలు అనే వ్యక్తి శక్తి శక్తి కలిగినటువంటి యువకుడు పూర్తిగా ఏదైతే ఈ మహమ్మద్ బిన్ కాసిం కాసిం యొక్క వారసులు రాజపుతానకు పోయిన దాడి చేస్తే ఆ దాడులను తిప్పికొట్టే ప్రయత్నాలు మహమ్మద్ ఈ బప్పారావులు అనేటువంటి వ్యక్తి పూర్తి స్థాయిలో తన శక్తియుక్తులను ప్రదర్శించి భారతదేశం నుంచి రాజపుతానం నుంచి పూర్తి సుదూర ప్రాంతమైనటువంటి టర్కీ వరకు అంటే ఇరాక్ దాటి టర్కీ వరకు కూడా వాళ్ళు తరిమి తరిమి కొట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా భారతదేశానికి మొట్టమొదటి దండయాత్ర మహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్తో కాసిమ్ యొక్క దండయాత్రను బప్పా రావాలి అనేటువంటి వ్యక్తి పూర్తి జరిగింది ఈ బప్పారావుల యొక్క చరిత్ర గురించి భారతదేశంలో పూర్తిగా తొక్కి వేయడం జరిగింది కానీ ఇస్లామాబాద్కి సంబంధించినటువంటి అంటే పాకిస్తాన్లో ఇస్లామాబాద్ పక్కన ఉన్నటువంటి టౌన్ పేరు రావల్పిండి ఈ బప్పా రావల్ పేరు పైన రావడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కోట పేరు కూడా రావల్ పోర్ట్ లేదా రావత్ పోర్ట్ అనే పేరుతో ప్రముఖంగా ఉన్నది ఈ విధంగా భారతదేశ చరిత్రను ఏడు వందల పదకొండు నుంచి వెయ్యి సంవత్సరం వరకు మొట్టమొదటి దండయాత్రలు హిందూ స్త్రీల సంహారము తర్వాత హిందువుల ప్రజల యొక్క బానిసత్వంగా తీసుకోవడం గుళ్ళు పగల కొట్టడం గుళ్ళలో మూర్తులు నాశనం చేయడం ప్లండరింగ్ చేయడం అంటే డబ్బులు ధ్వంసం డబ్బులను నగలను ధ్వంసం చేయడం దోచుకుపోవడం అటువంటి పరిస్థితులు చేయడంతో భారతదేశం మొట్టమొదటి ఇస్లాం దండయాత్ర ఏడు వందల పదకొండు నుంచి వెయ్యి వరకు ఈ విధంగా జరిగింది తెలియజేస్తున్నా ధన్యవాదాలు